एवरी वन वेलकाम बैक टू आवर चैनल आवर नर्स सिक्रेट डायरि आशा करी तुम्हारा सकले खूब भलो आज आज के आबादा चले नतून एक ब्लग नहीं आज के जाचेज नैशनल पार्क आज हलो फ्राइडे एन बजे पौने चारटे विकेल बड़ोब बैरिए एन जाब् मोहबे ओखने होटे बुक कर मोहबे आज के स्टे करब कर तपर आगामीकाल प्लान आज आर्चेज नैशनल पार्क जब तो चलो आज के ब्लग टाइम शुरू करी कारण हलो नैशनल पार्क टाइम एंट्री रिजार्भेशन लागे कॉविडर पर नैशनल पार्क आज छोट क नैशनल पार्क फिर कारण डुबते उपाय आज प्रचुर लोक एंट्री तो विशाल लाइन पड़े तो लाइन दिए ढुकते ढुकते अनेक टाइम केटे जाए तो बेपारे बुकिंग पाई सब अलरेडी बुक हो गो तो होटेले बुकिंग पे पेंटिंग खूब सुंदर टेलीफोन प्रथम भेजेम कान दिए देख लल से बस भलो रकम ही फोन मैं दरकार लगे अफिसे फोन करा जाए होटे चेक इन कर नहीं बेरोल शहरटार आशेपाशे एक घूर देखो हाँ किफ्ट शप जा घूरब 
একটু এনজয় করব তারপরে আমরা আবার হোটেলে ফিরে যাব তো পেছনে একটা বৃষ্টি চলে গেল আমাদের বেরোতে বেরোতে দেখলে বৃষ্টি চলে এসছে তো এখন আমরা এই পেছনে হিসাবটাই ঢুকবো একটু ঘুরবো ঘুরে তারপরে বেরোবো আমরা এই গিফ শপটা ঘুরে দেখলাম ওখান থেকে আমরা দুটো টি শার্ট কিনলাম কিনে বেরোলাম বেরিয়ে দেখি জমজমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে এত গরম তার মধ্যে বৃষ্টি হওয়াতে রেখে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল কিন্তু দুঃখের বিষয় জানি না আগামীকালে একটু পরিস্থিতি হবে দেখাচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট রেন হওয়ার চান্স আছে তো বাইরে এখন এই দেখো এত বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের কাছে সাতাও নেই আমরা তাই এখানটা একটু ওয়েট করছি বৃষ্টিটা কমবে তারপর আমরা আশেপাশের দোকানগুলো ঘুরে দেখবো হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং আজ হলো স্যাটারডে এখন বাজে ভোর সাড়ে পাঁচটা আমরা এখন যাচ্ছি আরচেস ন্যাশনাল পার্ক কারণ আমাদের আজ ভোর পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে ওখানে টাইম এন্ট্রি রিজার্ভেশন করা আছে তো আমাদের ওই টাইমের মধ্যেই ঢুকতে হবে আমাদের ফার্স্ট এন্ট্রিটা পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যেই করতে হবে তারপরে আমরা চাইলে আবার পার্ক থেকে বেরিয়ে আবার রি এন্ট্রিও নিতে পারি আর আমাদের এই হোটেল থেকে আরচেস ন্যাশনাল পার্কের গেট যেতে লাগবে দশ মিনিট মতো তাহলে চলো আমাদের সাথে আরচেস ন্যাশনাল পার্ক এই যে উপরে একটা রাস্তা দেখতে পাচ্ছে একটা গাড়ি যাচ্ছে আমাদের এই রাস্তাটা ধরে আর্চেস ন্যাশনাল পার্কের ভেতরে ঢুকতে হবে এটা হলো আর্চেসের এন্ট্রান্স স্টেশন এখান থেকে প্রবলেমলি আমাদের কোনো গাড়ির জন্য স্টিকার দেবে যেটা আমাদের গাড়িতে লাগিয়ে রাখতে হবে যাতে বোঝা যায় যে আমরা অলরেডি রিজার্ভেশন করে এসছি এই যে দূরে দেখছো এটাই হলো মোয়াব শহর জানি না ঠিক ভাবে বোঝা যাচ্ছে কি না আর এই রাস্তাটা ধরেই আমরা এলাম আর এই যে দেখতে পাচ্ছ এন্ট্রেন্স স্টেশন এখন আমরা ফার্স্টে যাচ্ছি উইন্ডোজ আর্চে ওখান থেকে আমরা একটা সানরাইজ দেখার অ্যাটেম্প্ট নিচ্ছি জানি না দেখতে পাবো কি না কোনো প্ল্যান ছিল না অন দা ওয়েতে প্ল্যানটা বানানো হলো দেখা যাক কীরকম সানরাইজ আমরা দেখতে পাই উইন্ডোজ আর্চে এলাম এই দেখো এখন সবে পার্ক খুলেছে আর তাতেই পার্কিংয়ের অবস্থা আর এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা হলো উইন্ডোজ আর্চ ক্যানিয়ন ল্যান্ডসে যেমন মেসা আর্চের সানরাইজ খুবই ফেমাস আচ্ছা সেই রকম ফেমাস কোনো স্পট নেই যেখান থেকে সানরাইজ দেখা যায় একমাত্র ওই উইন্ডোজ আর্চই হলো যেখান থেকে ভালো সানরাইজ দেখা যায় যদি কেউ সানরাইজ দেখতে চায়
देखे मुग्ध हो गलो Devil's Garden felt as it was one of the most top-rated film. Bola ja. This hall ke is one se ek aur jinnu. दिए बोर्ड लेखा रेस्ट्रिक्ट नीचे 
তখন এটা বিশাল আওয়াজ শুনতে হবে এবং সেই সময় আর কি তারপর নোটিস করে যে এখানে আস্তে আস্তে ক্র্যাক ধরছে আর তারপর পুরো পাথরটা হুমুড়িয়ে পড়ে যায় প্রবাবলি আগে এর কাছাকাছি যাওয়া যেত কিন্তু এখন এখানে ব্যারিকেড করে দিয়েছে হয়তো কোনো দিন এই পুরো আর্সটাই ভেঙে পড়ে যাবে এই দিকটা দেখো অলরেডি একদম সরু দেখে মনে হচ্ছে যে কোনো সব ভেঙে যাবে এটা দেখেও বোঝা যাচ্ছে দেখো ক্র্যাকের মতো হয়েছে মানে ওটা ক্ষয় হয়নি মানে ক্র্যাক হয়ে পুরোটাই ভেঙে গেছে যার ফলে এই আর্চটা তৈরি হয়েছে আমরা এই জায়গাটাই ছিলাম এখান থেকে ল্যান্ডস্কেপ আর্চটা দেখলাম দেখে এখন এখান দিয়ে উঠে ওপরে এলাম এখন এই পাহাড়টা টপকে ওই পাশে যেতে হবে তারপরে ডাবলও আর্চ তারপরেই না অনেকটা যেতে হবে তারপরে ডাবলও আর্চ আসবে লেটস গো ওইদিকার রাস্তা আছে কি মনে হচ্ছে দেখে আমরা ল্যান্ডস্কেপ আর্চ দেখার পর ডাবলও আর্চে যাব বলে প্ল্যান করেছিলাম ট্রাইও নিয়েছিলাম কিন্তু তারপরে আমরা যেতে পারিনি কারণ আমরা দুজনেই প্রচণ্ড আনফিট আর ওইটা যাওয়ার জন্য তোমাদের যে আমাদের ফিটনেস অনুযায়ী আমরা পারলাম না সেটা করতে আমরা ট্রাই করেছিলাম কিন্তু মানে অনেকটাই টাফ মনে হলো আমরা আমাদের লিমিটেশন জানি তাই সেই অনুযায়ী আমরা ডিসিশন নিলাম যে ওইটাকে ডাবল ওয়ার্সটা আমরা ত্যাগ করলাম বলতে পারো তো এখন আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি তারপরে আমরা নেক্সট ডেস্টিনেশনের দিকে যাব। আমাদের ডেভিলস গার্ডেন ট্রেল করা হয়ে গেছে এবার আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন স্যান্ডিউ নাচ আমরা এই স্যান্ডিউন ট্রেল হেডটা দিয়ে সবে স্টার্ট করেছি আর ঢোকার সাথে সাথেই বিশাল বিশাল সব পাহাড় রয়েছে তার মাঝখান দিয়ে আমরা যাচ্ছি আর এখানটা যেহেতু এত বড় বড় পাহাড়গুলো রয়েছে এখানটা ছায়া রয়েছে বাইরে এত টেম্পারেচার তার মাঝখানে এখানে মনে হচ্ছে কি আরাম ঠান্ডা হয়ে রয়েছে চারিদিকটা এই হলো স্যান্ডিউনস আর্চ কিন্তু আমার যেন দেখে মনে হচ্ছে দুটো ডলফিনের মুখ তোমাদের কি মনে হচ্ছে আমরা সকালে এসছিলাম যে উইন্ডোজ আছে এই সেই উইন্ডোজ আর্চ আমরা এখন যাচ্ছি ডবল আর্চে দুটো পাশাপাশি ছিল কিন্তু আমরা এটা করার পর আগে অন্য দিকটায় চলে গেছিলাম তো এখন আমরা এসছি ডবল আর্চ দেখব বলে এই হলো দ্য ফেমাস ডাবল আর্চ আর এদেরকে দেখো এরা কোথায় উঠেছে পেছনে যেটা দেখছো এটাই হলো ডাবল আর্চ একটা 
বিশাল হিউজ স্ট্রাকচার খুব সুন্দর লাগছে দেখতে এই ডাবল আর্চি হলো এই আর্চ ন্যাশনাল পার্কের টলেস্ট আর্চ আমাদের ডাবল আর্চ দেখা হয়ে গেছে এবার আমরা যাচ্ছি গার্ডেন অফ ইডেন ওখান থেকে একটা খুব সুন্দর প্যানারোমিক ভিউ পাওয়া যায় চলো তাহলে ওখানে যাওয়া যাক আমরা গার্ডেন অফ ইডেন দেখে এখন এসছি ব্যালেন্স রকে এই যে পেছনে এইটা দেখা যাচ্ছে এইটাকে বলে ব্যালেন্স রক প্রবলি ব্যালেন্স করে দুটো রক এভাবে রয়েছে বলে তাই নাম হবে এই হলো প্যালেন্স রক এখান থেকে একটা খুব সুন্দর প্যানোরমিক ভিউ আসছে আমরা এখন এলাম পার্ক এভিনিউ ভিউ পয়েন্টে এই হলো ভিউ এখানে দেখো অলরেডি পাথর পাহাড়ের কিছু অংশ ভেঙে এখানে পড়ে গেছে এখনো ওই ভাঙা ভাঙ চলছে আর কি আমাদের মোটামুটি সব কটা পয়েন্ট কভার করা হয়ে গেছে এখন বাজে দুপুর পৌনে একটা এবার আমরা যাব ভিজিটার সেন্টারে ওখানে আমরা আমাদের ন্যাশনাল পার্ক পাসপোর্টে স্ট্যাম্প দেব আর ম্যাগনেট দেখব তারপরে ওখানে কিছুটা রেস্ট নেব তারপর আমরা যাব মেন অ্যাট্রাকশনের দিকে কোথায় যাব ডেলিকেট আর্টসটা আমরা পরের দিকে রেখেছি কারণ সব জায়গায় সাজেস্ট করা আছে যে আফটারনুনের দিকে যেতে তাহলে ওখানে ভালো ছবি আসে নইলে কালো কালো আসে ব্যাকগ্রাউন্ডটা তাও সেই জন্য আমরা আমাদের সব মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে আমরা জাস্ট একটু টাইম স্পেন্ড করব রোদটা পড়লে আমরা ডেলিকেট আর্টসটা করব। আমরা ভিজিটার সেন্টারে কিছুটা সময় কাটিয়ে এখন আবার আমরা ভিতরে তুলছি এখন আমরা যাবো ডেলিকেট হচ্ছে আর এই হলো ভিজিটার সেন্টার 
আর এই হচ্ছে এন্ট্রেন্সে ঢোকার জন্য লাইন করে দিচ্ছে ডেলিকেট আওয়ার যাওয়ার পথে আমরা একটা জায়গায় জাস্ট একটা ভিউ পয়েন্টে দাঁড়ালাম এই ভিউ পয়েন্টটার নাম হচ্ছে কোল্ড হাউস ভিউ পয়েন্ট এখান থেকে একটা খুব সুন্দর প্যানোরামিক ভিউ আসছে আর গাড়ি থেকে চালাতে চালাতে মনে হলো এখানে একটু দাঁড়ানো দরকার তাই জাস্ট দাঁড়ালাম এখন বাজে দুপুর আড়াইটে আমরা এখন এই ডেলিকেট আর্চের পার্কিংয়ে গাড়ি পার্ক করেছি এবার আমরা এই ট্রেনটা শুরু করব টোটাল আমাদের মোটামুটি মনে হয় তিন ঘন্টার মতো লাগবে তাই তো হ্যাঁ তিন মাইল ওঠা এবং নামা লুকটা হচ্ছে তিন মাইল এবারে ওপরে গিয়ে খানিকক্ষণ ছবি টবি তোলা থাকবে হাইকিং টাইম হয়তো মানে নামা ওঠা মিলিয়ে দেড় ঘন্টা হয়ে যাবে অটো ওপরে আরও আমরা দেড় ঘন্টা ধরছি তো আশা করি পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আমরা কমপ্লিট করছি ডেলিকেট আর্চের অনেকটা ছেল হাফেরও বেশি করে ফেলেছি আর একটুই আছে আর আমাদের দেখেই বুঝতে পারছ হাও ডিফিকাল্ট ইট ইস কেমন লাগছে তো কথা বলতে পারছো আমার সে ক্ষমতাও নেই যারা নাপছে তারা অবশ্য বলছে যে আমরা অলমোস্ট চলে এসছি আর দ্য স্টিপেস্ট পার্ট সেটা আমরা কভার করে এসছি এইটুকুই যা আসা
এই হলো ফেমাস ডেলিকেট আর্চ আর পেছনে তোমরা যে রেঞ্জটা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো লাসাল মাউন্টেন আমরা এখন হাই ডেলিকেট আর্চের এদিকে ছায়া পড়েছে ওখানে বসে রয়েছি একটু রেস্ট নিচ্ছি আর সামনে দেখো এই অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য এই হাইকটা খুবই স্ট্রেনাস ছিল লিটারেলি মানে আমরা তিনবার মাঝখানে ওয়েট করেছি এবং যথেষ্ট লম্বা লম্বা ব্রেক নিয়েছি মানে প্রায় এক একবারে পনেরো মিনিট করে ওয়েট করেছি শুধু যে অনেকটা রাস্তাটা না এটা একটা মারাত্মক স্টিপ একটা রাস্তা আমরা লাস্ট যেখানে ওয়েট করছিলাম সেখান থেকে এই জায়গাটা ডিস্টেন্স ছিল মাত্র তিন মিনিট বাট স্টিল আমাদের দম ফুরিয়ে গেছিল আর পাচ্ছিলাম দশ মিনিট ওয়েট করে আবার উপরে উঠে বাট ইটস ওর মানে ইউটার ওয়ান অফ দ্য ফাইন স্পট এটা ইউটার যত ড্রাইভিং লাইসেন্স প্লেট সেখানে একটা ছবি থাকে তো একটা স্টেট যখন একটা জায়গাকে এতটা প্রাধান্য দেয় ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ সাম রিজন দিয়ে তো সেটা হচ্ছে এই ভিউ এখানে আরেকটা জিনিস সেম আছে টি শার্টের আজ আর পেছনের এই ডেলিকেট আজ সেম আমরা এবার এখান থেকে নেমে যাব অনেকক্ষণ এখানে টাইম স্পেন্ড করলাম খুবই ভালো লাগলো এই ভিউটা আমরা এনজয় করলাম আর এই ডেলিকেট আর্চ এখন একে বাই বাই বলে আমরা আবার নিচের দিকে নামতে পারবো বাই বাই এই যে পার্কিং লট দেখা গেছে কিন্তু ওখানে পৌঁছাতে এখনো অনেকটা রাস্তা আর এখন রোদও নেই বেশ ভালো হাওয়া দিচ্ছে তো ভালোভাবেই নামা যাচ্ছে এটা এইটা হচ্ছে এই গোটা ট্রেলটা সবচেয়ে হার্ডেস্ট পার্ট এটা এতটাই খারাপ এবং সবচেয়ে বড় কথা একটা পুরো চ্যাটালো পাথর তার উপর দিয়ে আসা যারা এখন উঠছে তাদের দেখলে বুঝতে পারবে ইটস রিয়েলি টেক্স লট অফ এনার্জি নামার সময় অতটাই নেই নামার সময় শুধু জাস্ট একটাই ভয় যে যাতে পিছলে না পড়া যায় সেই জন্য একটা ছোট স্টেপে যেতে হয় আমরা অলমোস্ট চলে এসেছি এই যে পেছনে দেখা যাচ্ছে ফাইনালি পার্কিং লট তাও কিছুটা নামতে হবে কিন্তু আমরা অনেকটাই নেমে এসছি আমাদের এই ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি আমাদের আর্চেস ন্যাশনাল পার্ক ঘোরা কমপ্লিট হয়ে গেছে তো তোমাদের এই ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আর তোমরা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আমাদের অন্যান্য ব্লগ দেখার জন্য তাহলে চলো আমরা দিনটা এখানেই শেষ করলাম তোমরা সকলেই খুব ভালো থেকো আর আমাদের নেক্সট ব্লগ আসছে খুব তাড়াতাড়ি বাই